，妈咪怎么还没有回来？不知道见到爸爸没有？二零二九年我住在那里，也不知道是不是爸爸住在那里。二零二九年，二零二一年，现在是一、二、三，八年前。那我现在还没有出生，爸爸妈妈也还不认识，所以他们才不记得我。晚安，要帮助爸爸才行，不然爸爸这么惨，根本追不上妈咪。啊，下雨了，妈咪出去的时候没带伞。是不能乱叫的，是那个女人叫你这么叫的吗？爸爸，爸咪有名字的，你总是那个女人这样叫，你会打光棍的。<笑>这孩子多可爱呀、啊！<笑>来，吃一块小饼干，给。哎<笑>呦，这小脸长得呀！谢谢赵婶。<笑>咦？咦？赵婶，你在干什么？孩子跟先生长得还真有点像哎，先生，你不会是真的有个孩子吧？我怎么可能干这种没有分寸的事情？张生，你就别开我玩笑了。哎，先生，前两天你不是和陆先生在苦恼，说一个句，缺个孩子找不到吗？哎，你看这个孩子长得多可爱啊，演那个角色不行啊。小朋友，你有兴趣演电视剧吗？也不是不行吧，但我要和妈咪一起拍。是那个女人教你怎么说的？爸爸，阿姨已经长大了，说话不需要人家教了。你们在说什么？什么不需要别人教？阿咪阿、啊、是不是好贴心？我还可以带衣服呢。是啊，阿恩最贴心了。张婶，哎，哎，你的孩子去花房玩，我有事情和他谈。哦，好，你们好好谈。小宝贝，我们去玩，走。<笑>说说吧，你到底想怎么样？让我松口，让你和陈星签约？是的，这是我现在唯一的出路。平白无故的，我凭什么帮你
？还是说，一个人什么来交换？什么？你的丑闻照被爆的满天飞，还在我这里装什么纯情？之前怎么对那个导演的，就怎么对我。衣服，脱。别墨迹，这不就是你一直想要的吗？恶心。娱乐圈就是因为有你这样子的人存在，才变得乌烟瘴气。叶璇哥，我是不是没说过，玉琴郭宗那套在我这里根本不管用。你今天要是走了，陈星就不会欠你。你想好了？我想好了，我就算是永远待在十八线，也不会跟你这种人签约。行了，我知道了，坐下吧，我跟你好好谈。谈个屁！然后才不能跟你这种渣男说。行了，坐下吧。我刚是想考验你一下，你今天要是但凡在我面前解下一颗口子，我立马让你滚。是，娱乐圈是有很多思想肮脏的人，但是我不允许我的公司多一个这样的人出现。为了证明你自己不是，我只好出此下策。所以刚才你是骗我的。抱歉，用了这样的方式。既然你想签约我的公司，我就要知道你的全部信息。包括你的情感生活。我的生活经历很简单，我练习时间两年，女团冲压是我第一个正式参与的选秀节目。海选的时候，几个老师都很喜欢我。A 级，恭喜叶星哥。我有个男朋友，他是岭山娱乐的音乐制作人，红贤。我知道这个人，据说是个很有才华的新人。最后，关于你陪秀节目导演的丑闻，我让你告诉我事实。贤哥，晚上有局，打扰家里表现好的一起去聚聚。你也一起去去吧，多点人脉不是坏事。好。但当我到了那个 KTV 之后，才发现那天的局总共只有三个人，还有一个和我同公司的练习生。不好意思啊，我来晚了。在女团冲压里的考核评级也是 A。沈梦欣，后来的事情就很简单了，我很尴尬，一心想走。那个导演就拦着，不好意思啊，导演，我还有事，我先。别别别别别，来，把这杯喝完。我喝完酒就晕过去了，事后的事情我也不记得。但是我听说有一大批记者闯进来对着我们拍照。但是那些照片，包括报道里，没有提及沈梦欣一个字。他说他有事，就先走了。这话你相信？苏总，我和梦欣认识九年了，是非常好的朋友，像姐妹一样。我不相信他会这样害我。我知道沈梦欣，她实力出众，又有岭山娱乐的支持。如果不出意外，这次女团双料的 C 位，应该在你和她之间产生。你和沈梦欣之后还有联系吗？就在昨天，我要她来我家，她也答应了。可是昨晚我出事了，昨晚有歹徒闯进我家，威胁我退出娱乐圈。结果造成我家意外失火，我差点死在火里。什么？这么严重的事情，你报警了吗？已经报警了，正在调查。这件事就让公司和警方处理吧。轩轩，叶<笑>小姐，孩子玩累了，睡着了，要不我抱他去客房睡会儿？啊，不用了，麻烦你了，我先带他回家吧。这，你家都被烧了，你带他去哪里？啊，一年级生的宿舍。我要。
妈咪、爸爸，你们在这里，这里好黑暗，好害怕，哎，好想你们。我不是你妈咪，他也不是你爸爸，我们没有你这个孩子。妈咪、爸爸，不要走，不要丢下啊啊！宝贝儿，给我个面子。你们在干什么？沈梦欣，你怎么会在这里？你们为什么会在这个时候见面？李贤哥，你听我解释。呃，梦欣她只是碰巧来做做。咱们俩在一起这么长时间，没什么过往。别碰！沈梦欣，我要听你解释。心我，你在外面都跟多少导演睡了？你跟我在这装烈女？你别这样说，贤哥也是一时生气。贤哥，你就祝福我们吧，就算你混不了娱乐圈了，我们还是朋友啊。祝福，我当然祝福。我祝你们破锅配烂盖，垃圾自有垃圾爱。贤哥，你这样说话太伤人了。这个香水味，怎么，怎么怎么了？是，对你很失望而已。不过你有句话说错了，我不会退出娱乐圈。你想借着红贤踩我一头，做梦！都让我退赛了，还这么嚣张。怎么会这样啊？梦欣怎么了？被那疯女人吓到了。阿贤，嗯，我刚才面对贤哥的时候，表情有不好吗？你刚才可比现在正常多了。是吗？那就好。沈梦欣身上的味道，和那个人身上的味道一模一样。难道是沈梦欣想要害我？
我让你去酒店，你为什么不听话？你知不知道你被记者拍到要花多少钱帮你买通告？一点挫折你就哭成这样。为什么他们都这样对我？是不是发烧了？怎么这么烫？秦若，今天晚上我和医生哥在一起，如果有相关通稿出来，让公关部赶紧加强。好，明白，我会安排。叶贤哥是那个闹得沸沸扬扬的练习生吗？阿生怎么会和他在一起？到底怎么搞的？要不今天酒店给我打电话说你还没到。你知不知道你已经被拍下来了？再有下一次，我就把你这个大象再也不管你了，知道吗？现在把他送回酒店，大概也不行。知道了，现在就回家。啊，我回。你在吃什么？我我没有。当然也没用，我都看见了。薯片、饼干、巧克力。张婶，你看我柜子了。不要胡说，我可没有。啊，神了，好吃的摆在哪里，他都知道。妈妈不是把好吃的放在冰箱第二次最里侧，是安自己找到的。关张婶的事。呃，现在几点了？你干什么？躺着睡觉。快去睡觉。先生，叶小姐，要不要紧啊？要不要去请医生呀？他今天淋了雨，又受了风寒，应该是有点发烧，先吃点药吧。明天如果还发烧的话，再叫医生过来。好，你去拿退烧。